L'intento di un cybercriminale è quello di nascondere il suo indirizzo IP pubblico, quello che quindi lo rende riconoscibile sulla rete internet, mentre per quello locale non si farà troppi problemi in quanto avrà già ripulito il suo MAC address e quindi ogni informazione presente nella rete interna non lo incastrerà. Come sai, l'IP locale viene assegnato da un router e questo non basta a riconoscere chi è il proprietario di un computer. L'unico elemento in grado di garantirlo è il MAC address. C'è da dire che il cybercriminale esperto quasi sicuramente non opererà mai da casa sua, né tantomeno da qualche rete vicina. Nonostante le precauzioni, sa perfettamente che bisogna nascondere ogni minima traccia che lo renda ricollegabile a qualche ipotetico reato, compresa la connessione che userà a scrocco durante le sue sessioni d'attacco. Ecco allora che può fare affidamento ad uno degli strumenti più antichi dell'informatica, il proxy. I proxy, tecnicamente open proxy, sono essenzialmente dei server, chiamati appunto proxy server, che possono effettuare diverse operazioni, tra cui fornire navigazione anonima, effettuare la copia di pagine web, effettuare un filtering a livello software, agendo come una specie di firewall. È doveroso considerare che i proxy ad oggi sono sempre meno utilizzati per la navigazione in incognito, sostituiti da altri metodi più efficaci. Rimangono comunque utili in certe occasioni, specie nella programmazione, ed è quindi importante conoscere. Quello che fa il proxy è in sostanza porsi tra il client e il server, facendo quindi da tramite tra le due risorse. Come già accennato, esistono diversi tipi di proxy che variano per finalità d'uso e progettazione. Sebbene sia molto interessante capire in che modo vengano utilizzati intelligentemente nelle infrastrutture server, nel nostro caso ci limiteremo a spiegare le differenze che riguardano la navigazione in anonimato. Come è possibile intendere da subito, i proxy HTTP e HTTPS sono in grado di filtrare le informazioni che navigano all'interno del protocollo HTTP e della sua forma criptata HTTPS. Per farla breve, almeno per ora, diciamo che HTTP è un protocollo di comunicazione pensato per interpretare informazioni a livello di World Wide Web. E in assoluto il protocollo più famoso e lo si trova in due forme. HTTP senza crittografia, HTTPS con crittografia SSL oppure TLS. Tornando ai proxy HTTP, è bene considerare che sono i più popolari e facili da ritrovare, in quanto i server devono gestire solo questo protocollo e dunque ottimizzare al meglio le macchine per fare solo questo tipo di lavoro. Rispetto ai SOX, che vedremo tra poco, sono generalmente più reattivi, ma ovviamente limitati al loro protocollo. Questi tipi di proxy sono a loro volta suddivisi in sottocategorie di qualità. Sebbene le agenzie che distribuiscono questi proxy usano un proprio metro di giudizio, è convenzione definirli a loro volta in tre livelli. Proxy non anonimi, non camuffano l'indirizzo IP originario e aggiungono solitamente una sola stringa agli header, le informazioni inviate nei pacchetti, al server che lo riceve. Proxy anonimi, camuffano l'indirizzo IP ma alterano gli header al server che lo riceve. Proxy elite, camuffano l'indirizzo IP e non alterano gli header. Il vantaggio di utilizzare un proxy col supporto al protocollo SOX4 anziché HTTP HTTPS è il poter reindirizzare qualunque informazione a base TCP. Questo significa in buona sostanza che si possono filtrare non solo i servizi del World Wide Web che di natura sono basati anch'essi sul TCP ma l'intera gamma di protocolli che supporta questo tipo di servizio. È possibile trovarne una variante denominata SOX4. A. SOX 4A. Sostanzialmente identico al precedente, il SOX 5 riesce a reindirizzare informazioni anche del protocollo UDP, rendendolo di fatti il più sicuro. Il protocollo SOX 5 ha permesso anche ai proprietari dei proxy abilitare un sistema di autenticazione interno e il supporto agli IPv6. Questo permette di utilizzare i proxy SOX 5 con qualunque tipo di software utilizzi la connessione ad internet come programmi di posta, chat, peer-to-peer eccetera. Esso è la diretta evoluzione del protocollo SOX 4. I web proxy sono dei veri e propri siti web che non necessitano alcuna configurazione o tool particolare all'interno del computer, ma permettono di navigare direttamente in anonimato. In rete ce ne sono moltissimi, eccone alcuni che abbiamo trovato in rete per te e testato vr.net a 
roxysite.me roxysite.com vpnbook.com hidemyass.com kproxy.com idester.com filterbypass.me Una lista completa è disponibile su www.proxyforfree.com Una volta che abbiamo capito a cosa servono i proxy, dobbiamo sapere anche dove trovarli. Il ragazzo alle prime armi probabilmente userà Google digitando come chiave di ricerca proxy list. Quello che però non sa è che lui è l'ultima ruota di un carro fatto di milioni di persone che a loro volta fanno un uso sconsiderato dei proxy. Ciò significa che nel 99,9% dei casi otterrà proxy non buoni, vale a dire già riconosciuti come abusati e quindi bannati, filtrati o addirittura non più attivi poiché chiusi dall'host, mentre quelle ancora funzionanti saranno lenti e instabili. Per dovere di cronaca, i siti più attivi e popolari da cui recuperare proxy sono HideMyS, Proxy for Free, Seimair.ru, Inclock, CoolProxy, GatorProxy, SSL Proxy. Ecco allora che nasce l'esigenza di dover trovare costantemente nuovi proxy che siano abbastanza veloci, quasi non bloccati da siti e servizi e che offrano un buon compromesso generale di anonimato. Le liste premium sono quei siti o quelle newsletter mailing list che contengono al loro interno liste di proxy non ancora resi pubblici. Queste liste sono quasi sempre a pagamento o riservate solo a gruppi d'elite. In realtà sono rimasti davvero pochi i servizi pubblici che offrono proxy list a pagamento e le ultime rimaste non sono proprio così esclusive. HideMyS Premium Proxy Switcher Proxy Solution Shared Proxy Cool Proxy Arrivati a questo punto, ognuno troverà più o meno difficile il giusto modo per collegarsi a un proxy. Questo dipende non solo dal sistema operativo in uso, ma anche dalla versione dello stesso. Fortunatamente negli ambienti grafici di GNU Linux le cose sono anche quasi più semplici. In Debian con GNOME 3 e sotto la voce impostazioni, rete, proxy di rete. Tornando alla linea di comando in Linux, si può ovviamente eseguire la stessa operazione utilizzando un editor di testo, nano, e modificando il file presente nel path, su, nano, etc, environment. Considerando ciò che abbiamo detto per la configurazione grafica, compileremo il file incollando le seguenti righe. Tieni presente però che alcuni programmi interni, come apt per le distribuzioni basate su Debian Ubuntu, effettueranno il bypass di questa lettura. Per maggiori informazioni visita la wiki ufficiale. Alcuni software, come ad esempio programmi di sharing, chat e quant'altro, danno la possibilità all'utente finale di far uso di configurazioni proxy interne. I motivi possono essere vari, proxy aziendale, universitario e via dicendo. E ciò permette di poter utilizzare un proxy anche per anonimizzare le connessioni in entrata e in uscita. Per sapere se un programma fornisce la funzionalità proxy, fa riferimento alla documentazione ufficiale.